có một loài nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đậm cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn Nước mắm hoàng gia Nước mắm Hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm Hoàng gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Xin hành giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramata, Pensau và Kalihais. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000 666. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, sinh hoạt kinh tế tài chính tại Úc vẫn đang trong tình trạng bấp bênh khi mà chỉ số rủi ro kinh doanh cho thấy một số lượng lớn doanh nghiệp có thể tuyên bố phá sản vào năm tới. Trong khi người tiêu dùng vẫn tiếp tục tỏ ra thận trọng về tương lai mù mịt bằng cách hạn chế chi tiêu. Trong lĩnh vực giáo dục, nghiệp đoàn kỹ sư tại Úc vừa lên tiếng cảnh báo về sự sụt giảm thành tích đáng kể của học sinh trong môn toán. Điều này có thể khiến nhiều dự án xây dựng có quy mô lớn bị trì hoãn hoặc thậm chí là bị hủy bỏ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay thứ Sáu, 17 tây tháng 11, 2023 của Việt TV Australia. Đầu tiên là tin về sinh hoạt kinh tế, số lượng đáng kể lo ngại các doanh nghiệp bị sắp bị phá sản tại Úc. Các chủ doanh nghiệp được khuyến khích chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, bởi vì dữ liệu mới nhất cho thấy là một số lượng lớn các công ty tại Úc dự kiến sẽ tuyên bố phá sản vào năm tới, theo chỉ số rủi ro kinh doanh, tức là Business Risk Index của công ty Creditor Watch. Cụ thể thì chỉ số Business Risk Index trong tháng 10 cho thấy hoạt động kinh doanh của nước Úc đang ở mức thấp đáng lo ngại khi mà giá trị trung bình của các hóa đơn đã giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi Creditor Watch bắt đầu ghi lại số liệu này vào tháng 1 năm 2015. Sự giảm sụt này là ở mức 35% so với cùng kỳ năm ngoái và việc chi tiêu thấp tất nhiên sẽ có tác động đến doanh thu của các công ty và tổ chức Creditor Watch ước tính số lượng doanh nghiệp Úc bị sụp đổ sẽ tăng lên mức 5.78% trong 12 tháng sắp tới, từ mức 4.21% của thời điểm hiện nay. Ngoài ra, chiều hướng không trả được nợ là một dấu hiệu hàng đầu về khả năng thất bại trong kinh doanh hiện nay cũng đang có xu hướng gia tăng. Kinh tế gia trưởng Anthony Thompson của tổ chức Creditor Watch cho biết, Tỷ lệ thất bại trong kinh doanh hiện nay đang ở mức cao nhất của mọi thời đại so với cả thời tiền COVID. Cũng theo lời bà Thompson, thì các doanh nghiệp nhỏ hơn đang có nguy cơ phá sản cao hơn. Creditor Watch cho rằng các doanh nghiệp gặp rủi ro cao nhất thuộc khu vực miền Tây Sydney cũng như khu vực Đông Nam của tiểu bang Queensland. Đây là những nơi đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất do mức nợ tương đối cao của cả doanh nghiệp và các hộ gia đình, trong khi thu nhập thì vẫn ở mức trung bình hoặc thấp hơn. Trong số các ngành nghề, thì các doanh nghiệp thực phẩm và thức uống được coi là có nguy cơ đứng hàng đầu, kế đến là lĩnh vực vận tải, bưu chính và kho bãi, và đứng hàng thứ ba là lĩnh vực dịch vụ tài chánh cũng như bảo hiểm. Khu vực nội thành Sydney được cho là khu vực trung tâm thành phố kém cải thiện nhất, so với 12 tháng trước 
khi mà các hội đồng địa phương đã đấu tranh để khôi phục lại cuộc sống về đêm. Ngược lại, Melbourne được đánh giá là khu vực trung tâm thành phố đã có nhiều cải thiện nhất trong 12 tháng vừa qua và đã hầu như phục hồi hoàn toàn với số lượng người qua lại gia tăng ngoài giờ làm việc. Cũng tin sinh hoạt kinh tế, người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn thận trọng về tương lai. Cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng hàng tháng của ngân hàng Westpac và Melbourne Institute đã phát hiện ra sự sụt giảm mạnh mẽ sau quyết định tăng lãi suất thêm 0.25% của ngân hàng trưởng kim RBA trong phiên hợp vào ngày 7 tây tháng 11 vừa qua. Chỉ số này đã giảm 2.6 xuống còn 79.9 điểm trong tháng 11, từ mức 82 điểm của tháng 10. Kinh tế gia cao cấp của Westpac là ông Matthew Harsin cho biết, việc ngân hàng RPA gia tăng lãi suất đã gây thêm áp lực tài chính cho các hộ gia đình đang có nợ thế chấp ở mức cao. Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng do ngân hàng NZ và Roy Morgan thực hiện hàng tuần cũng đã cho thấy sự suy yếu rõ ràng sau đợt gia tăng lãi suất mới nhất, tức là đã giảm 3.5 điểm xuống chỉ còn 74.3 điểm mà thôi. Các doanh nghiệp tại Úc vẫn tiếp tục tỏ ra bi quan với cuộc khảo sát hàng tháng của ngân hàng National Bank đã ghi nhận rất rõ chỉ số này đã giảm hạ thêm 3 điểm và hiện nay xuống còn âm 2 điểm trong tháng 10. Kinh tế gia trưởng của ngân hàng National Bank là ông Alan Oyster cho biết khoảng cách lớn giữa điều kiện làm việc và niềm tin thương trường đã tồn tại trong suốt năm qua. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp vẫn rất thận trọng về triển vọng của nền kinh tế, bất chấp khả năng phục hồi mà chúng ta đang nhìn thấy. Ngoài ra, cuộc khảo sát hàng tháng của National Bank cũng cho thấy sự chậm lại đáng hoan nghênh về tốc độ tăng giá và sinh hoạt phí. Điều này cũng cho thấy khả năng ổn định và giảm hạ lạm phát trong thời gian sắp tới là rất khả thi. Kể đến là tin giáo dục, cảnh báo sự thịnh vượng của nước Úc có nguy cơ bị suy giảm vì trình độ toán học của học sinh giảm hạ. Giới trẻ tại Úc đang gặp khó khăn trong việc duy trì các tiêu chuẩn về toán học và một chuyên gia đã cảnh báo điều này có thể đe dọa giấc mơ về cơ sở hạ tầng tại Úc Châu. Sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng thanh thiếu niên theo học môn toán cùng với sự thiếu hụt năng lực kỹ thuật ngày càng gia tăng hiện đang khiến giấc mơ về một cơ sở hạ tầng quy mô của nước Úc có thể gặp nhiều rủi ro, với dự kiến sẽ có nhiều đợt sụt giảm chi phí hơn khi mà các dự án xây dựng phức hợp rơi vào tình trạng lấp lửng hoặc thậm chí là không thể hoàn thành. Viện Khoa học và Toán học đã ghi nhận trong năm 2008, 23.3% học sinh trung học đã học môn toán trung cấp, trong khi 11.6% học môn toán cao hơn. Tuy nhiên, cho đến năm nay, 2023, chỉ số này đã giảm hạ xuống chỉ còn 17.6% học sinh trung học là học môn toán trung cấp và 24% đã bỏ học, trong khi 9.2% học toán ở mức cao hơn và 20% đã thi rớt môn toán. Trong cùng thời gian, Tổ chức Engineer Australia cũng đã cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về năng lực kỹ thuật ngày càng gia tăng tại Úc với nhu cầu về kỹ sư thông minh cũng như về toán học vượt xa nguồn cung. Cụ thể, hiện nay đang có khoảng 7.000 vị trí tuyển dụng dành cho những kỹ sư chuyên nghiệp nhưng không có người tham gia và tình trạng thiếu hụt dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Giám đốc điều hành của Engineer Australia và Romilly Matthew A.O. cho biết chương trình cơ sở hạ tầng đầy tham vọng của nước Úc hiện nay đang gặp nhiều rủi ro bởi vì thiếu hụt những chuyên gia về toán học. Theo báo cáo mà Engineer Australia vừa công bố, thì chỉ có 8.5% sinh viên tốt nghiệp tại Úc là có đủ trình độ kỹ thuật. Đây được cho là tỷ lệ thấp đứng hàng thứ 6 trong bảng xếp hạng đại học của tổ chức OECD. Theo lời bà Madiel, thì nếu không có đủ năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, thì hậu quả kinh tế và xã hội sẽ rất tốn kém, bởi vì các dự án sẽ bị trì hoãn hoặc trong tình trạng lấp lửng hoặc thậm chí sẽ bị loại bỏ. Các công trình lớn của nước Úc hiện nay cũng đang bị cắt giảm quy mô, trong khi chính phủ liên bang thì đang tìm cách loại bỏ những dự án này để có thể thu hồi khoảng 33 tỷ chi phí bị thất thoát. 
Trước đó vào hôm thứ Ba, thì Bộ trưởng Hạ tầng Phật là bà Catherine King cũng đã công bố các thỏa thuận tài trợ mới cho hạ tầng cơ sở, chuyển từ mức phân chia 80-20 với chính phủ các tiểu bang sang mô hình phân chia 50-50, đồng thời đặt ra mức đóng góp tối đa của liên bang là 250 triệu đô la cho một dự án để nhận hỗ trợ, trừ phi nó được kết nối với những mô hình nhà xã hội, khoáng sản quan trọng hoặc kết nối với tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng nào đó. Cuối cùng, báo cáo này cũng đã kêu gọi sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để có thể gia tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhằm giữ chân thêm nhiều phụ nữ hơn trong ngành kỹ thuật và đặc biệt là xóa bỏ rào cản đối với các kỹ sư nhập cư từ nước ngoài. Sau đây là tin từ Victoria, cảnh báo về chi phí bảo hiểm cho doanh nghiệp có thể gia tăng. Các doanh nghiệp ở Victoria có thể sẽ phải trả giá đắt hơn sau khi Liên đảng Tự do Quốc gia ở Thế đối lập và Đảng Xanh đã hợp tác để bỏ phiếu chống việc cải tổ chương trình bồi thường cho người lao động, gọi là Work Cover của chính quyền Victoria. Thay vào đó, họ sẽ tìm cách chuyển dự luật mới của Ủy ban Kinh tế và Cơ sở Hạ Tầng để xem xét trước khi dự luật được chuyển đến Thượng viện. Lãnh đạo Liên đảng Đối lập ông John Pisuto nói rằng, đây không phải là một nỗ lực nghiêm túc để giúp quốc cover bền vững về lâu dài. Trong khi đó, đảng xanh cũng xác nhận là họ sẽ không ủng hộ dự luật mới hiện đang được đưa ra trước Hạ viện, bởi vì họ coi những thay đổi được đề xuất về tính đủ điều kiện và các yêu cầu xét duyệt là chống lại người lao động. Người đóng thuế đã bổ sung vào chương trình quốc cover thêm 1 tỷ 200 triệu đô la để bù đắp chi phí gia tăng trong 3 năm tài chính trước đó. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp buộc phải trả mức phí bảo hiểm trung bình là 1.8% để từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, gia tăng từ mức 1.27% trước đó. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Bishuto, thì chi phí bảo hiểm sẽ còn tiếp tục gia tăng theo các cải cách do đảng lao động đề xuất, bất chấp những thay đổi nhằm giải quyết các yêu cầu bồi thường đang tăng vọt và chính phủ có hoàn toàn quyền đơn phương ấn định mức chi phí mới mỗi một năm. Do đó, liên đảng đối lập muốn có một cuộc điều tra về sự gia tăng chi phí này nhằm đảm bảo không làm trì hoãn việc thực hiện các cải cách vào cuối tháng 3 năm tới 2024. Về phía chính phủ, Thủ Hiến Jacinta Allen cho biết bà sẽ xem xét nhiều thay đổi hơn đối với chương trình nếu đạo luật không được thông qua tại Hạ viện, bao gồm cả việc tăng thêm chi phí bảo hiểm. Nhắc lại là trách nhiệm bồi thường của chương trình Work Cover đã gia tăng gấp 3 lần tại Victoria kể từ năm 2010, chủ yếu là do chi phí hỗ trợ thu nhập hàng tuần đã gia tăng. Nhiều công nhân đang tham gia chương trình này lâu hơn với tổn thương tinh thần chiếm đến 16% trong tổng số những đơn yêu cầu được bồi thường. Theo luật lệ hiện hành, những người lao động bị căng thẳng và bị kiệt sức sẽ không còn được hưởng các phúc lợi Work Cover hàng tuần. Thay vào đó, họ sẽ được cho là đủ điều kiện nhận khoản thanh toán tạm thời trong vòng 13 tuần lễ để chi trả cho việc điều trị y tế cùng với việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội. Ngoài ra, những người lao động nhận được khoản thanh toán sau 2 năm rưỡi cũng sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra về năng lực để xác định xem họ có còn đủ điều kiện để tiếp tục nhận được bồi thường hay không. Sau cùng là tin từ New South Wales, dịch vụ khẩn cấp SES vừa tiết lộ các khu vực bị bão tàn phá nặng nề nhất. Các vùng ngoại ô của tiểu bang New South Wales bị bão tàn phá nặng nề nhất đã được tiết lộ bởi dịch vụ khẩn cấp SES cũng như công ty bảo hiểm AAMI. Trong danh sách này bao gồm cả những vị trí ven biển tuyệt đẹp. Một cách cụ thể, dữ liệu từ dịch vụ khẩn cấp SES Do cơ quan bảo hiểm WMI phân tích đã cho thấy là khu vực Port Macquarie là vùng ngoại ô đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất về thiệt hại nhà cửa với hơn 600 cuộc gọi tới SES từ ngày 1 tháng 7 2022 cho đến ngày 30 tháng 6 2023. Đứng hàng thứ nhì là thị trấn Double, tiếp theo là Forby, Warrongal, Orange, Borough cũng như Armidale và Broken Hill. 
Ngoài ra, thì công ty bảo hiểm WMI cũng đã phân tích hơn 17.600 yêu cầu bồi thường bảo hiểm có liên quan đến nhà cửa bởi vì tình trạng thời tiết khắc nghiệt trên khắp tiểu bang New South Wales từ ngày 1 tháng 7 2022 cho đến 30 tháng 6 vừa qua và cũng đã phát hiện ra rằng các ngôi nhà ở khu vực Newcastle và khu vực mặt Quarry Lake chiếm hơn một nửa thiệt hại do những cơn bão gây ra. Theo người đứng đầu bộ phận khiếu nài nhà ở của công ty WAMI tại tiểu bang New South Wales là ông Bo Conan, thì mưa lũ là nguyên nhân phổ biến nhất đã gây ra tình trạng thiệt hại cho nhà cửa. Theo lời ông Conan, thì mặc dầu một số khu vực tại New South Wales, đặc biệt là Newcastle và Macquarie Lake, đã thường xuyên bị mưa bão tấn công. Thế nhưng về bản chất, mưa bão không thể đoán trước và có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Vì vậy, điều quan trọng là các hộ gia đình không nên tự mãn mà hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngôi nhà của mình ngay từ bây giờ. Trong khi đó, trợ lý ủy viên của dịch vụ SES là ông Shin Kin cũng cho biết, dữ liệu của SPS cho thấy Port Macquarie chính là vùng ngoại ô có nhiều sự cố liên quan đến bão lũ được ghi nhận trong năm tài chánh vừa qua. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt TV Australia. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tin tức vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.